shopping mall and a favorite shopping సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు శ్రీ గురుభ్యో నమ మాతృభ్యో నమ పితృభ్యో నమ శ్రీ విజయదుర్గ పరాదేవతాభ్యో నమ యాదేవీ సర్వూతూ శక్తి రూపేణ సంస్థి నమస్తే 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 నమో నమ యాదేవీ సర్వూతూ మాతృపేణ సంస్థి నమస్తే 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 నమో నమ యాదేవీ సర్వూతూ శ్రద్ధారూపేణ సంస్థి నమస్తే 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 నమో నమ పరమ పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో నిన్న మనం అనుకున్నట్టుగా ఇవాళ రోజు పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ అధ్యాయాలని వీక్షిస్తున్నటువంటి యాక్టివ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం అమ్మవారి యొక్క అయ్యవారి యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశస్సులు మన అందరిపై ఎప్పుడూ ఉండాలని సదా సర్వదా కోరుకుంటూ ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి మహర్షులంతా కోరిన కారణం చేత అంగీరసుడు అంగీకరించి అప్పుడు ధనలోభుడుతో ఈ విషయాలను మాట్లాడుతున్నాడండి ఓ బ్రాహ్మణ పూర్వకాలంలో ఒకరోజు కైలాసంలో పార్వతీదేవిని పరమేశ్వరుడిని నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలే అడిగిందండి అందుకు పరమేశ్వరుడు చెప్పినటువంటి సమాధానాలే నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అని చెప్పాడండి కర్మబంధాలు ముక్తికి వీటన్నింటికీ కారణం ఏముందని అంటే స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు అంటే స్థూలమైనటువంటి దేహం ఉంటుంది సూక్ష్మమైనటువంటి దేహం ఉంటుంది వీటి మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని ఏమంటాము అని అంటే దేహము అని అంటాం కాబట్టి శరీరం తయారు కావడానికి ముఖ్యంగా మనం చేసేటటువంటి కర్మ కారణంగా నిలుస్తుందండి శరీరం ఏర్పడింది కాబట్టి ఏం చేస్తుందంటే ఈ శరీరం ద్వారా ఆత్మ కర్మను చేస్తుంది కర్మకు కారణం శరీరము స్థూలం సూక్ష్మ శరీరాల వల్ల ఆత్మకు కర్మతో సంబంధం ఏర్పడుతుందండి జీవుడు అంటే ప్రత్యేకంగా ఎవరు ఉండరు నేనెవరిని అని నిన్ను ప్రశ్నించుకో అప్పుడు నేనే బ్రహ్మ నేనే జీవుడు అనేటటువంటిది సంబంధం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పాడండి వెంటనే ఆ యొక్క ధనలోబుడు అడిగాడండి నేనే బ్రహ్మ అంటే దాని గురించి కొద్దిగా వివరించడ్డయ్యా అని అడిగారండి అప్పుడు అంగీరసుడు చెప్తున్నాడు ఈ జీ దేహం ఉన్నదే ఇది అంతఃకరణం చేసేటటువంటి కర్మకు సాక్షిగా నిలబడుతుంది కాబట్టి నేను నాది అనుకుంటున్నటువంటి జీవాత్మ అహం అనేటటువంటి శబ్దానికి ప్రతిరూపం అంటే నేను చేస్తున్నాను నాది అనేటటువంటి ఆలోచనలకి ప్రతిరూపం ఆత్మ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే సచ్చిదానంద స్వరూపం అది నిరంతరం ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ కర్మకు బద్ధమైనప్పుడు ఈ శరీరానికి అన్వయింపబడినటువంటి ఆలోచనలకు తగిన విధంగా కనుక అది చేసేటటువంటి క్రియలను బట్టి దాని యొక్క ఆనందాన్ని అది పొందడము లేకుండే మారడం అనేది ఈ శరీరాన్ని బట్టి కారణమవుతుందండి ఆత్మకు ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడూ కూడా ఏది ఒక రూపం ఉండదు ఇది కేవలం మనం సిమ్ కార్డు మొబైల్లో వేస్తే సిగ్నల్ లోపలికి వచ్చి కూర్చు ఉంటుంది సిగ్నల్కి రూపం ఉండదు మొబైల్కి ఉంటుంది సిమ్కు ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరము అన్నప్పుడు సూక్ష్మ శరీరం ఏమైంది ఇక్కడ సిమ్ కార్డు అయింది మొబైల్ స్థూ స్థూల శరీరం అయింది సూక్ష్మ శరీరంలోకి ఏం జరిగింది ఒక సిగ్నల్ ప్రవేశించింది అలానే ఇక్కడ కూడా మనకి సిమ్ కార్డులోకి సిగ్నల్ ప్రవేశించినట్టుగా ఈ యొక్క స్థూ సూక్ష్మ శరీరంలో ఆత్మ నిగూఢమై ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి రెండూ కూడా దేహదారి అయినటువంటి ఆత్మ తాన యొక్క దేహం ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తింపజేసుకుంటుందండి కాబట్టి మనిషి ఎప్పుడూ కూడా ఆత్మకు ఎప్పుడూ కూడా మరణం ఉండదండి ఇంద్రియాలు మరణిస్తాయి లేకపోతే నశిస్తాయి కానీ మెలకువలో కానీ నిద్రలో కానీ స్వప్నావస్థలో కానీ ఎవరైతే మన శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండి నాకు ఇవాళ కలొచ్చింది నేను ఇవాళ నిద్ర లేచాను 
నాకు ఇంతకు ముందు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాను ఇవన్నీ చెప్పుకునేటటువంటి ఆ భావాలన్నీ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎవరి ద్వారా కల్పింపబడుతుంది అని అంటే ఆత్మ ద్వారా కల్పింపబడుతుంది కాబట్టి ఇనుము ఎలాగైతే అయస్కాంతాన్ని ఆవరించి తిరుగుతూ ఉంటుందో అలాగే శరీరం కూడా ఈ యొక్క ఇంద్రియాలు కూడా ఆత్మను ఎప్పుడూ కూడా అంటిపెట్టు కూర్చుని ఉంటాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత తమ కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంటాయి ఆత్మ లేకపోతే ఇవి ఏవి పనిచేయవు ఎప్పుడైతే జీవుడి నుంచి ఆత్మ ప్రవేశించినటువంటి జీవ జీవ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇదేమవుతుంది జీవుడికి లోపల ఉండేటటువంటి ఆత్మ కారణంగా సునీలు అయ్యాడు ఎప్పుడు ఆత్మ ఈ శరీరం నుంచి విడబడిపోయిందో ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే శివం కానటువంటి శవం అవుతుంది అంటే సునీల్ అని అంటారు కట్టెని పక్కన పడేయి అని అంటారు అంతేగాని కట్టెని తీసుకువెళ్ళి శ్మశానంలో పెట్టండి అంటారే కానీ సునీల్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టండి అని అంటారు ఎందుకంటారు ఈ మాట కారణం ఏమిటి ఎప్పుడు ఆత్మ ఉంటుందో అప్పుడు శరీరానికి చైతన్యం ఎప్పుడు ఆత్మ ఉండదు ఇక శరీరానికి చైతన్యం ఉండదు కాబట్టి నిద్రలో కూడా శరీర ఇంద్రియాలకు పనేమీ ఉండదు కానీ నిద్ర నుంచి మేల్కొన్న తర్వాత నేను సుఖంగా నిద్రపోయాను అనేటటువంటి భావన కలిగించేదే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆత్మ అవుతుంది ఎందుకని శరీరము శ్రమించినప్పుడు శరీరం మేల్కొన్నప్పుడు కష్టపడ్డప్పుడు వీటిని అన్నింటినీ కూడా గుర్తెరిగే విధంగా దానికి కావలసినటువంటి ఆ సంకేతాలని పంపించేటటువంటిది ఏమిటి ఇక్కడ ఆత్మ పంపిస్తోంది నేను సుఖంగా నిద్రపోయానని ఆత్మ భావింపబడే విధంగా శరీరానికి ఇవ్వటం వల్ల శరీరం కాస్తంత ప్రశాంతంగా నేను ఇవాళ నిద్రపోయాను అనేటటువంటి సంకేతం కారణంగా ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది లేదనుకోండి మనసు ప్రశాంతత ఉండదు కానీ ఆత్మ స్థితి ఒకలాగే ఉంటుంది దాని స్థితి మారదు శారీరకంగా మనకున్నటువంటి శ్రమ ఆ కారణం చేత ఆ స్థితుల యొక్క ప్రభావం మారుతుంది అని చెప్పడం జరిగిందండి అలాగే దీ దీపం గాజు సీసాలో ఉండి ఆ సీసాను కూడా ఎలాగైతే ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుందో ఆత్మ కూడా శరీరం అనేటటువంటి గాజు సీసాలో ఉండి శరీరాన్ని ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుంది పుట్టుక అస్తిత్వము పెరగడము పరిణామం చెందడము క్షీణించడము నాశనం కావటము అనే రకమైనటువంటి ఆరు రకాలమైనటువంటి ఈ వికారాలను ఏమంటారు అంటే షడ్ వికారాలు అని అంటాం ఈ షడ్ వికారాలు లేని దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఈ ఈ వికారాలు ఏవి అంటున్నటువంటి దాన్ని మనం ఆత్మ అంటాం ఆత్మకి ఎప్పుడూ కూడా సంసార లక్షణాలు అంటుకోవు కాబట్టి దృష్టికి కూడా కనిపించదు చీకటి కన్నా భిన్నమైనటువంటిది ఏమిటేనంటే ఆత్మ పోల్చి చెప్పడానికి కూడా వీలు లేనటువంటిది ఏమిటేనంటే ఆత్మ అండి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుందండి పరమేశ్వరుడు జీవుల చేత కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవింపజేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆత్మ ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది పొర ఏదైతే ఉన్నదో అది ఆ అజ్ఞానపు పొర మనలో ఉండడం వల్ల ఆత్మ ఆనందాన్ని మనం చూడలేకుండా ఉన్నాం అందుకే ఏమంటారు పెద్దవాళ్ళు సహస్రారం వరకు ధ్యానం చేయి ధ్యానం చేయి ధ్యానం చేయి అంటే నీలో ఉండేటటువంటి ఆత్మను నువ్వు సాక్షాత్కరింపజేసుకోవడం దాన్ని ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని అంటాం దానిని శరీరం గ్రహించగలిగే విధంగా ఈ శరీరానికి కారణభూతమైనటువంటిది ఈ ఆత్మ అంటే నన్ను నేను చూసుకునేటటువంటి ప్రక్రియ జరగడమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది అలాంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఏ ఆనందంలో ఆత్మ ఉందో తెలుసుకుంటుంది శరీరం అంటే శరీరానికి సంకేతం వెళ్తుంది ఇదిగో ఈ ఆత్మ ఇలా ఉన్నది ఆనందంగా ఉన్నది దానికి కావాల్సింది ఏమిటి ఈ స్థితి నుంచి నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో మనం ధ్యానంతో ప్రశాంతంగా ఆ బురుకటి మధ్యలో చక్కగా దాని యొక్క దేది విమానమైన దర్శనాన్ని ఈ శరీరం గ్రహించడం అన్నమాట పరమేశ్వరుడు జీవుల చేత కర్మఫలాన్ని అనుభవింపజేస్తాడండి జీవులు కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు కాబట్టి మానవుడు ఎప్పుడూ కూడా గురువులకు సేవ చేస్తూ వారి ద్వారా చక్కగా ఏం చేయాలంటే జ్ఞానాన్ని పొందాలండి గురు కటాక్షం ద్వారా తాజ్యాత్మక స్థితిని పొందాలి అలాగే అప్పుడు సంసార బంధాలన్నీ వాటికి అవే పుటుక్కని తెగిపోతాయండి కాబట్టి ఇంత జరిగినా ఒక్కొక్కసారి ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలితాన్ని మనం అనుభవించి తీరాల్సిందే అందుకనే పూర్వజన్మలో ఏం రాసి ఉన్నారు ఈ ఆత్మ ఇంకో శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ ఆత్మకు తెలియకుండానే ఆ ప్రారబ్ధ కర్మ కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుందండి అది కూడా క్షయమైనప్పుడే చావు పుట్టుకలు లేనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మోక్ష స్థితికి చేరుకుంటాం అప్పుడు గ్రహించుకోవాలి ఇది ఏమీ లేదు మాయా అనేటటువంటి విషయాన్ని గ్రహించుకుని ఆ కర్మల్ని ఇక్కడే అనుభవింపజేసుకొని ఇక ఏమీ లేదు అని అనిపించుకుంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఇక జన్మ అనేది సాధ్యపడదు ఇది ఇలా జరగాలంటే ముందుగా మనం కర్మ ఆచించాలి ఆ కర్మ ఫలితాన్ని సంపూర్ణంగా ఏం చేయాలి దైవానికి అర్పించాలి నేను చేశాను నాది ఇది నాది ఇది నేను చేశాను నా కార్యక్రమం అని మొదలుపెట్టామనుకోండి ఇప్పుడు నీది అవుతుంది కర్మంతా నీ బాధ్యత అవుతుంది ఇది భగవత్ అర్పణం చేస్తున్నాను ఆయన చేతను ఆయన నా చేత చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి ఆలోచన ఏర్పడింది అనుకోండి ఇప్పుడేమవుతుంది 
సంపూర్ణంగా ఆ బాధ్యత ఆయన అవుతుంది నేను కర్మరహితుడిని చేస్తూ ఆయనలోకి ఐక్యం చేసుకుంటూ నీకు ఏ రకమైనటువంటి ఆ యొక్క చావు పుట్టుకలు మళ్ళీ లేకుండా మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అని చెప్తున్నారు ఇదంతా కూడా మనం చదివితే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో ఉండేటటువంటి మొత్తం ఆ యొక్క ఆ విశేషమైనటువంటి అర్థాలన్నీ కూడా ఇదేనండి విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరి ఆ ఆ పదం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ మొత్తం విశ్వము ఒక ఎత్తు అవుతుందట ఆత్మ ఒక ఎత్తు అవుతుందట విశ్వం తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ పునర్జీవితం అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆత్మకు మాత్రం నాశనం లేదు ఇది అవి ఎప్పుడు అలానే ఉంటుందట కానీ విశ్వం మార్తం మారుతూ ఉంటుందట సృష్టి సృష్టి ఎప్పటికి కావాలని అప్పుడు అంటే యుగాలు మారుతున్నప్పుడు సృష్టి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది సృష్టి మారొచ్చు విశ్వాన్ని పూర్తిగా మార్చుకోవచ్చు కానీ ఆత్మ మాత్రం ఎప్పుడు చైతన్యవంతంగా ఉంటుంది దానికి మాత్రము ఎప్పుడు కూడా ఏ రకమైనటువంటి నాశనం లేదు అని చెప్పేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రమే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఇవన్నీ మనకు ఆ పదిహేడవ అధ్యాయంలో చూస్తూ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందంటే అంగీరసుడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశాన్ని విన్నటువంటి ధనలోబుల్లో విశ్వ చైతన్యం ఏర్పడింది ఆయన్ని అనేక విధాలుగా కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు నమస్కారం చేసుకున్నాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు స్వామి నీవు తప్పితే మాకెవరు దిక్కులేరయ్యా నువ్వే నన్ను రక్షించవయ్యా నువ్వే నన్ను కాపాడవయ్యా నేటి నుంచి మీరే నా గురువు మీరే నా శవము అని చెప్పి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి నాకు ఇంకా ఆత్మ జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా పెంచు నాలో జ్ఞానోపదేశాన్ని ఇంకా పరిమితగా ద్విగుణీకృతం చేయి స్వామి అని చెప్పి గట్టిగా పా కాళ్ళు పట్టుకున్నాడండి పెట్టుకొని సత్కర్మలు ఎలా ఆచరించాలి దాని ఫలితాలు ఏమిటి తదితర విషయాలను నాకు వివరించండి అని చెప్పి అంగీరేశ్వరుడిని అడిగాడండి అంగీరేశ్వరుడు ఎంతో చక్కగా అతనిలో వచ్చినటువంటి మార్పును గ్రహించి ఇంకా సంతోషించాడు నాయన నువ్వు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఉత్తమమైనవి నీతో పాటు అందరికీ ఉపయోగమైనటువంటి అంశాలని అడిగావు కాబట్టి వివరిస్తాను శ్రద్ధగా విను అని చెప్పాడండి మానవుడు తమ శరీరాన్ని ఎప్పుడూ కూడా ఏమనుకుంటాడంటే శాశ్వతము అని అనుకుంటాడు వాస్తవంగా అందరం అదే అనుకుంటాం ఇది శాశ్వతము ఈ శరీరం శాశ్వతమనే అనుకుంటాం వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు ఇప్పుడు ఇంత వైరాగ్యంగా మనం ఆలోచించినా కూడా ఎవడైనా ఒక చక్కగా ఓ రెండు లక్షల రూపాయలకి తీసుకొచ్చి నాకు మొబైల్ చేతిలో పెట్టాడు అనుకోండి మోహం మళ్ళీ దానివైపు తిరుగుతుంది అప్పుడు కూడా నా దృష్టి దాని మీద రాకుండా ఉండాలి లేదో పది లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఒక మంచి టీవీయో కారో కొనిచ్చాడు అనుకోండి మోహం దాని మీద రాకూడదు అట్లా ఏది ఎవరు ఇచ్చినా లేదంటే మనం దేని చూసినా ఒక మోహం కలగకుండా ఆ భ్రాంతి లేకుండా ఉండగలిగే స్థాయి కనుక ఏర్పడితే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఆత్మ ఒక్కటే శాశ్వతమవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకుంటాడండి ఆత్మకి చావు పుట్టుకలు లేవు అయితే ఈ విషయం ఈ యొక్క మనిషికి దేహానికి తెలియకపోవచ్చు అటువంటి జ్ఞానం వారికి అవగాహన కావటం లేదు ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానం ఎందుకని ఆత్మ ఎప్పుడు శరీరంలోకి ప్రవేశించిందో శరీరం ద్వారా అనుభవిస్తున్నటువంటి సుఖభోగాల కారణం చేత ఏమవుతుందంటే ఆత్మకి మాయ ఏర్పడి ఆ జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా అవగాహన ఈ శరీరం ద్వారా ఏ కర్మను చెయ్యాలో ఆ కర్మను చేయడం అనేటటువంటి ఆలోచన పక్కన పెట్టి ఆ శరీరం ద్వారా అనుభవించవలసినటువంటి కర్మల్ని ఏవేవైతే తనకు సాధ్యమవుతున్నాయో దాన్ని అన్నిటినీ కూడా అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందండి అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం కావాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటి ఏం చేయాలంటే మంచి పనులు చేయడం ప్రారంభించాలండి సత్కర్మలు చేయడంతో పాటు వాటి ఫలితాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా ఎవరికి ఇవ్వాలి పరమేశ్వర అర్పణం అని చెప్పాలండి అప్పుడు అటువంటి సంకల్పంతో ఆ పనులు చేస్తే ఆ కర్మలు చేస్తే దాని ఫలితాన్ని సంపూర్ణంగా పొందవచ్చు ప్రతి మనిషి తన స్థాయి సామర్థ్యాన్ని చక్కగా గ్రహించుకోవాలి అలాగే బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టినటువంటి వ్యక్తి సూర్యోదయానికి ముందరని లేయాలి కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి స్నానాదిక కార్యక్రమాలన్నీ చక్కగా చేయాలి ఇవి ఏవీ చేయకుండా సత్కర్మలు ఏం చేసినా కూడా ఫలితాలు ఉండవు ఎలా ఉంటుంది అంటే వెలగ పండుకి పైనేమో వెలగ పండుకి అలానే ఉంటుంది కాయ లోపల ఉండేటటువంటి పండు ఏనుగు తిన్నటువంటి పండు ఏదైతే ఉందో వెలగ పండుకి లోపల ఏముంటుంది పండు ఏం కనిపించదు ఇక బయటకు వస్తే కానీ ఆ పైన ఉన్నటువంటిది మాత్రం అది యథాతథంగా ఉంటుంది కర్మలు కనిపిస్తాయి కానీ 
యథాతథంగా అతనికి ఉండేటటువంటి నిత్య అనుష్ఠానం చేసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి కారణంగా ఈ చేసినటువంటివన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనం అవుతాయి అని చెప్పడం జరిగిందండి కార్తీక మాసంలో శాస్త్ర విధంగా నిత్యం స్నానం చేయడం సాధ్యం కాని వారు కార్తీక మాసంలో సూర్యుడు తులారాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు కానీ వైశాఖ మాసంలో సూర్యుడు మేషరాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు కానీ మాఘమాసంలో సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు కానీ ఈ మూడు సంక్రమణల్లో తప్పనిసరిగా నదీ స్నానం చేయాలి సంకల్పం చెప్పుకుని ఈ సమయాల్లో స్నానం చేసి ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా పూజాది కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా నిర్వహించుకోవాలండి సూర్య చంద్ర గ్రహణ కాలాల్లో కూడా సంకల్పం చెప్పుకొని స్నానం చేయాలి ప్రాతకాలం సంధ్యావందనం పూర్తి కాగానే సూర్య నమస్కారాలు చేయని వాడు కర్మభ్రష్టత్వం పొందుతాడు అని చెప్పడం జరిగిందండి అలాగే కార్తీక మాసంలో అరుణోదయ స్నానం చేసేటటువంటి వారికి చతుర్విధ పురుషార్థాలు కూడా సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పడం జరిగిందండి శ్రీహరితో ఇక్కడ గమనిస్తే మనం వేదాలతో సరితూగేటటువంటి శాస్త్రము అలాగే కార్తీక మాసంతో సమానమైనటువంటి మాసము అలాగే గంగా గోదావరి నదులతో సమానమైనటువంటి నది బ్రాహ్మణులతో సమానమైనటువంటి ఆ చక్కటి జాతి అలాగే ఈ ధర్మంతో సమానమైనటువంటి మిత్రుడు అలాగే భార్యతో సమానమైనటువంటి సుఖము శ్రీహరితో సమానమైనటువంటి దైవము ప్రపంచంలో లేరు అని అన్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు అందరికీ అనుమానం రావచ్చు బ్రాహ్మణులతో సమానమైన జాతి అని అంటే జాతి అని అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆ బ్రాహ్మణ సంస్కారం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అని అర్థం ఇది కులం కాదు వర్గము అంటే తనకి బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన ప్రతివాడు కూడా బ్రాహ్మణుడితో సమానం ఇక్కడ కాబట్టి ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి జాతి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కాబట్టి అంగీరసుడు చెప్తున్నటువంటి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా విన్నాడండి ధనలోపుడు ఇంకా ప్రశ్నిస్తున్నాడు చాతుర్మాస్య వ్రతం అంటే ఏమిటి స్వామి ఆ వ్రతాన్ని ఎందుకు ఆచరించాలి ఇంతకుముందు ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైనా చేశారా అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రశ్నించారండి అప్పుడు చక్కగా చెప్తూ ఉన్నాడు చాతుర్మాస్య వ్రతం అంటే నాలుగు నెలల యొక్క దీక్ష ఏమిటి విశేషం శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ యొక్క పాల సముద్రంలో తన అర్ధాంగి మహాలక్ష్మితో కలిసి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు నిద్ర ప్రారంభించి అంటే యోగ నిద్ర ప్రారంభించి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి రోజున చక్కగా మేల్కొంటాడండి ఆ ఆషాఢ మాసం నుంచి కార్తీక మాసం వరకు కూడా వచ్చినటువంటి నాలుగు మాసాల కాలాన్ని ఏమంటారు అంటే చాతుర్మాస్యము అని అంటారు ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని ఏమంటాము శయన ఏకాదశి అంటాము తిరిగి మళ్ళీ ఆయన నిద్ర లేచేటటువంటి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని ఉద్ధాన ఏకాదశి అని అంటాం కాబట్టి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మళ్ళీ ఆయన యోగ నిద్ర నుంచి లేచేంత వరకు కూడా ఎవరు మహావిష్ణువుకి ప్రీతి కలిగేలాగా స్నానం జపం దానం తపస్సు మొదలైనటువంటి సత్కార్యాలని చేస్తారో దాన్ని ఏమంటారంటే చక్కగా దాన్ని చాతుర్మాస్య వ్రతము అంటారు ఈ వ్రతానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలని నేను స్వయంగా శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వారా తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు వాటినే నీకు ముందు చెప్తున్నానయ్యా అని అన్నాడు కృతయుగం నాటి సంఘటనను చెప్తున్నానయ్యా ఒకనొక సందర్భంలో మహావిష్ణువు మహాలక్ష్మితో కలిసి ఓ సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు గంధర్వుడు ఉన్నారు గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు దేవతలు ఉన్నారు మొదలైన వాళ్ళంతా కూడా ఆ స్వామితో చక్కగా పూజ పూజలు చేసుకుంటున్నారు వారిని ఆ భక్తితో పూజిస్తున్నారు నలుగురు నాలుగు భుజాలతో కోటి మంది సూర్య యొక్క ప్రకాశంతో విష్ణుమూర్తి అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తున్నాడండి ఆ స్వామిని చూసి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకున్నారు నారాయణుడు చిరునవ్వుతో మహర్షిని పలకరిస్తూ నారదా అంతా క్షేమమే కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తున్నావు లోకాలని లోకాలన్నీ కూడా చల్లగా ఉన్నాయా ముల్లోకాలు సంచారం చేసేటటువంటి నీకు ఏ విషయాలు కూడా తెలియనివి కాదు మహర్షులు చేసేటటువంటి తపస్సు ఇతర అనుష్ఠానాలన్నీ కూడా కార్యక్రమాలన్నింటికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా చల్లగా ఉన్నారు కదా అని అడిగాడండి అప్పుడు మానవులందరూ కూడా వారు చేయాల్సినటువంటి ధర్మ కార్యాలు చక్కగా చేస్తున్నారన్న విషయం కూడా అడిగారండి అడిగినప్పుడు నారద మహర్షి అన్నాడండి నీవు మూ మూడు కూడా అధిపతి వయ్యా నీకు తెలియనటువంటి విషయాలు ఏవీ లేవు కదా అయినా నీవు అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నాను ప్రపంచంలో కొంతమంది మునులు మన మనుషులు మునులు కూడా తమకు విధించినటువంటి నియమాలు పాటించడం లేదు వాళ్ళు తమ కర్మ ఫలితాల నుంచి విముక్తి పొందుతారో తెలియటం లేదు కొంతమంది నిషేధించినటువంటి ఆహారాన్ని తింటున్నారు కొంతమంది ప్రాణాలు వ్రతాలు ప్రారంభించి అవి పూర్తి కాకుండా మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు కొంతమంది పరనిందలు చేస్తూ కాలం గడుపుతున్నారు ఇలాంటి వారందరినీ పుణ్యాత్ములుగా మార్చి లోకాన్ని కాపాడు స్వామి అని అనేక విధాలుగా ప్రార్థించారండి నారదుడు ఇప్పుడు మహావిష్ణువుకు ఒక ఇంత కలత చెందాడు 
వెంటనే ఆయన లక్ష్మీదేవితో సహా మహర్షి ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి ఒక ముసలి బ్రాహ్మణుడి రూపంలో తిరగడం ప్రారంభించాడండి అలా ఆశ్రమ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఉంటే అందరినీ పరీక్షిస్తున్నాడట క్రమంగా ఆయన అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు ఆశ్రమాలు అన్నీ కూడా చూశాడట అతన్ని చూసిన తర్వాత కొంతమంది హేళనగా అంటే స్వామి వారిని యొక్క వృద్ధ రూపాన్ని చూడ్డంగానే అందరూ కూడా హేళనగా మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది ముసలివాడితో మనకేమిటయ్యా పని అని చెప్పి ఆ యొక్క అంటూ తటస్థంగా ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది గర్వంతో అతడి వైపు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ఎలా ఉద్ధరించాలా అని చెప్పి శ్రీహరి తన నిజ రూపాన్ని ధరించాడండి లక్ష్మీదేవితో సహా నైమిసారణ్యానికి చేరుకున్నాడండి అక్కడ తపస్సు చేసుకున్నటువంటి మహర్షులంతా కూడా విష్ణుమూర్తిని చూసి ఎంతో ఆనందించారు స్వయంగా మహా విష్ణువు తమ ఆశ్రమాలకు రావడాన్ని చూసి వారు నమ్మలేకపోయారు అలాగే చక్కగా వారంతా కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ స్వామివారిని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకున్నారండి మహావిష్ణువే స్వయంగా వచ్చాడు అక్కడికి అంటే మనం చూస్తున్నటువంటిది కృతయుగంలో ధర్మము నాలుగు పాదాల మీద నడుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా కొన్ని కొన్ని పూజా కార్యక్రమాలు కార్యకారణమైనటువంటి సందర్భంలో కూడా అక్కడ కూడా ఏర్పడ్డటువంటి అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల్ని గ్రహించినటువంటి మహావిష్ణువు స్వయంగా అంటే కృతయుగం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే సాధకులు చేస్తున్నటువంటి సాధనని ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడే పరీక్షించి ప భగవంతుడే పర్యవేక్షించి తానే స్వయంగా వచ్చి ఉద్ధరించేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు ఉండేదండి వేదాల యొక్క ప్రమాణం కానీ వేదాలయానికి అనుగుణంగా వచ్చినటువంటి విశిష్టత కానీ అక్కడ ఏదైనా మార్పు జరుగుతోంది అని అనుకుంటాం కానీ భగవంతుడు అలా వచ్చి ఉద్ధరించాడు కానీ కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి నామస్మరణతోనే ఉద్ధరిస్తున్నాడు ఇవాళ కేవలం ఒక్కసారి నువ్వు నామాన్ని జపించుకున్నంత మాత్రాన నన్ను కాపాడవే అని అడిగితే నీ భుజం మీద చేయి వేసి నేను చూసుకుంటాను నీ బాధ్యతనంతా అనేటటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు ఇవాళ పరమాత్ముడు కృతానికి కలియుగానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం అది ఎందుకంటే మానవుల్లో రాను 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 వచ్చినటువంటి జ్ఞాన జిజ్ఞాస కొంత తగ్గడము ఆయు ఆయుషు తగ్గడము తక్కువ ఆయుషులో ఎక్కువ కాలాన్ని ఎక్కువ కర్మల్ని ఆచరిస్తూ మోక్షాన్ని పొందేటటువంటి ప్రయత్నం జరగడం అంతా కూడా ఇక్కడ జరుగుతోంది కాబట్టి ఇందుకు అనుగుణమైనటువంటి జీవితానికి తగిన విధంగా పరమాత్ముడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా తక్కువ కాలంలో వాళ్ళంతా కూడా ఫలితాన్ని పొందగలిగేటటువంటిది కేవలం కలవు నామస్మరణ అన్నారు కాబట్టి ఆ నామాన్ని జపించినంత మాత్రం చేత విశేష ఫలితాలు దక్కుతాయని చెప్పి అందరూ కూడా ఈ నామాన్ని జపించడం జరిగింది రేపటి రోజు మహావిష్ణువు ఏ రకంగా ఆ యొక్క చాతుర్మాస దీక్షను చక్కగా ఇస్తున్నారో మనం అందరం కూడా తెలుసుకుంటాం ఇవాళ రోజు ఇంత చక్కగా ఈ అధ్యాయాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ యాక్టివిటీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా అమ్మవారు సదా సర్వదా అన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా కావలసినంత శక్తినిచ్చి ఏ లోటు లేకుండా రాబోయేటటువంటి పన్నెండు రోజులు మీ సాధనని మరింత ద్విగుణీకృతం చేసి ఈ కార్తీక మాసంలో అవకాశం కుదిరిన వాళ్ళు ఇప్పటికే నదీ స్నానాలు చేసిన వాళ్ళు పర్వాలేదు లేదు అని అనుకుంటే ఎక్కడో ఒక చోట నది ప్రత్యేకించి నెల్లూరు కావచ్చు తర్వాత విజయవాడ కావచ్చు తర్వాత గోదావరి జిల్లాలు కావచ్చు మన నదులకు ఎక్కడా కూడా లోటు లేనటువంటి అనేక నదులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నదుల ప్రాంతాల్లో కూడా చక్కగా స్నానాలు చేసుకుని చక్కగా అందరూ చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వస్తి మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు